இந்த வீடியோவில் நம்ம ஏவிஆர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்லாம் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகே இந்த ஏவிஆர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் வந்து ஒரு ஃபேமஸான கண்ட்ரோலர் இது வந்து நைன்டி நைன் ஸ்டேக்ஸில் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க ஸோ அந்த கண்ட்ரோலர் பற்றி ஃபுல் இன்ஃபார்மான இவங்க இந்த ஒரு சிங்கிள் வீடியோலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஓகே வாங்க வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே இந்த ஏவிஆர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி நைன்டி சிக்ஸில் ஆட்மல் காப்ரேஷன் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க பட் லேட்டராக டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் மைக்ரோ சிப் கம்பெனி வந்து அந்த ஆட்மல் காப்ரேஷன் வாங்கிட்டாங்க அந்த மைக்ரோ சிப் வந்து பிக் கண்ட்ரோலர் பெரிஃபைல் என்ட்ரஸ் கண்ட்ரோல் நீங்கள் இந்த பிக் கண்ட்ரோலர் கூட ஃபெமிலியாக இருந்திருக்கா அந்த பிக் கண்ட்ரோலரை உருவாக்கினது இந்த மைக்ரோ சிப் அவங்க இந்த ஏவிஆர் ஃபேமிலியும் அவங்க வாங்கிட்டாங்க பட் ஆனால் நேம்ஸில் எந்த மாடிஃபையும் பண்ணலை ஓகே அல் ஃபிகன் போஜன் அண்ட் வெங்கார் ஹோலன் இந்த ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நார்ட் விஎல்சி கம்பெனியில் இருக்கும்போது இவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணது அந்த ஏவிஆர் ஆர்கிடெக்சர்ன்றது லெட்டராக அந்த நார்டிக் விஎல்சின்ற இந்த கம்பெனியை ஆட்மெலுக்கு விற்றுட்டாங்க அப்படி விற்றாலும் அங்கே ஆட்மெல்லையும் இவங்க ஃபர்தராக இந்த ஏவிஆர் மைக்ரோ கண்ட்ரோல்ஸும் இவங்க டெவலப் பண்ணாங்க ஸோ இவங்க ப்ரோக்ரா ப்ரோக்ராமிங் சைடு அந்த கம்பெனியில் டெவலப் பண்ணுறதுலையும் ஆர்கிடெக்சர் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற அந்த இடத்துல இவங்க ஏவிஆர் கம்பெனிலையும் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க ரிலேட்டராக வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபை ஃபைவ்ல ஆடினோ அவங்க வந்து இந்த கண்ட்ரோலர்ஸை அவங்களும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க பட் அது அப்பார்ட் ஃப்ரம் டாபிக் ஓகே நம்ம இதை ஏவிஆர் மக்கள் வந்து ஒரு ஆர்கிடெக்சர் பார்த்தலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஓவராலான ஒரு ஆர்கிடெக்சருக்கான சிம்பிள் டைக்ராம் இது வந்து ஒரு சிம்பிள் டைக்ராம் அதில் வந்து நம்மளோட சிபியூ இருக்கும் போது மைக்ரோ ப்ராசஸர் அண்ட் தென் அது கூட கம்யூனிகேஷன் மா போர்ட்ஸ் அங்கே இருக்கும் போது ஐஓ போர்ட்ஸ் இங்கே அனலாக் ஏடி அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்டர்ஸ் அண்ட் ஃப்ளாஷ் ரோம் இ ப்ரோம் டைமர்ஸ் இன்ட்ரப் சர்க்கியூட்ஸ் இதெல்லாமே இந்த மாதிரியான ஒரு கனெக்ட் ஆகிருக்கு இது வந்து ஒரு பேசிக்காக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஏவிஆர் மைக்ரோ கண்ட்ரோல் நல்ல ஃபங்க்ஷாலிட்டிலாம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறதுக்கான ஒரு டயக்ராம் தான் இது ஸோ இந்த ஏவிஆர் மைக்ரோ கண்ட்ரோல் எல்லா லேட்டஸ்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னா கம்யூனிகேஷன் ப்ரோட்டோக்காலையும் சப்போர்ட் பண்ணணும் ஐ ஸ்கொயர் சி கம்யூனிகேஷன் எஸ்பிஐ கம்யூனிகேஷன் ப்ரோட்டோக்கால் இது எல்லாமே இது சப்போர்ட் பண்ணணும் இந்த ஏவிஆர் வந்து ஹார்வர்ட் ஆர்கிடெக்சரில் உருவாக்கப்பட்டது ஸோ இது என்ன ஹார்வர்ட் ஆர்கிடெக்சர் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஸோ ப்ரோக்ராமில் ப்ரோக்ராம் நம்ம க கண்ட்ரோலருக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் ரைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சைஸை வந்து சி மெமரியில் எடுத்துக்கும் அந்த தென் அந்த ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும் போது அதில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க வேரியபிள்ஸ் அதில் இருக்க டேட்டா அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் சைஸ் எடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி செப்பரேட் ஸ்டோரேஜ் அதாவது நம்ம ரைட் பண்ண கண்ட்ரோலருக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ரோக்ராம் ரைட் பண்ணியிருப்போம் அது ஒரு ஸ்டோரேஜில் இருக்கும் அந்த ப்ரோக்ராம் ஜெனரேட் பண்ணுறது வேரியபிள்னால உருவாகல எக்ஸ்ட்ரா அந்த அடிஷ்னல் எக்ஸ்ட்ரா கேட்ச் மெமரி இது எல்லாமே தனியாக வேறு ஒரு செப்பரேட்டாக இருக்கிறது தான் அந்த ஹார்ட்வேர் ஆர்கிடெக்சர் ஒன்றும் ஹார்ட்வேர் ஆர்கிடெக்சர்னா ப்ரோ ப்ரோக்ராம் மெமரி ஒரு இடத்துல இருக்கும் அந்த டேட்டா மெமரி அந்த ரன் டைமில் ஏற்படுற டேட்டா மெமரி ஸோ ஒரு சென்சார் கனெக்ட் பண்ணால் அதை வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகுது அந்த வேல்யூ ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் ஆகும் அந்த அதுதான் ரன் டைம் டேட்டான்னு சொல்லுவோம் அது வேறு ஒரு இடத்துல இருக்க போது ஸோ இதுதான் ஹார்ட்வேர் ஆர்கிடெக்சர் இன்னொரு ஆர்கிடெக்சர் இருக்குது ஒன் ஹியூமன் ஆர்கிடெக்சர் இது வந்து இங்கே வந்து ப்ரோக்ராம் மெமரி அண்ட் இந்த டேட்டா மெமரி ரன் டைம் டேட்டா இது எல்லாமே ஒரே இடத்துல ஸ்டோர் ஆகிறது தான் அந்த ஒன் ஹியூமன் ஆர்கிடெக்சர் ஸோ ஆனால் ஏவிஆர் வந்து ஹார்வர்ட் ஆர்கிடெக்சர் தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ இதுதான் ஏவிஆர் ஆர்கிடெக்சர் ஓவர் வியூ ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா ஒரு சிம்பிள் டயக்ராம் ஸோ இது வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் டயக்ராம் சேம் டயக்ராம் தான் அதை இவங்க வந்து இந்த மாதிரியான ஃப்ளோ சார்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இந்த ஏவிஆர் கண்ட்ரோலர்ஸில் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் இருக்கலாம் ஸோ இந்த அதில் டைனி ஏவிஆர் மெகா ஏவிஆர் எக்ஸ் மெகா ஏவிஆர் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு டைப் இருக்குது ஸோ இது வந்து அதோடய ஃபேமிலின்னே சொல்லலாம் ஸோ ஒரு அந்த பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபேமிலிக்கு இருக்க சிப்ஸும் ஒரு ஒரு மாதிரியான ஆக்டாக இருக்கும் அதாவது டைனி ஏவிஆரில் மெமரி இல்லை லெஸ்ஸாக இருக்கும் அண்ட் மெகா ஏரியாவில் மாட்ரேட்டாக இருக்கும் எக்ஸ் மெகாவில் மெமரி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபங்க்ஷன் மட்டும் வரப்போகுது ஸோ அந்த ஏவிஆர் ஃபேமிலியே கொஞ்சம் டீப்பாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டைனி ஏவிஆர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த டைனி ஏவிஆர் நீங்கள் எயிட்டி டைனி எயிட்டி ஃபைவ் டெவலப்மெண்ட் போர்டு இதெல்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ஸோ அதுவும் இந்த ஏ டைனி ஏவிஆர் ஃபேமிலியே சேர்ந்த ஒரு ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் தான் ஸோ இந்த டைனி ஏவிஆரில் ப்ரோக்ராம் மெமரி வந்து ஜீர
ஸோ மெகா ஏவி இருக்குது ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபோர் கேபி வந்து டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கேபி வரைக்கும் மெ ப்ரோக்ராம் மாதிரி இருக்கும் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பின்லேருந்து ஹண்ட்ரட் பின்ஸ் வரைக்கும் பேக்கேஜாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து அதிகமான கம்யூனிகேஷன் ப்ரோட்டோக்கால்ஸ்லாம் சப்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ மோர் ஐ ஓ நிறைய ஐ இன்புட் அவுட் புட் பின்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு இன்டர்மீடியான ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு ஈஸியாக நம்ம சூஸ் பண்ண கூடாது ஸோ அதனால தான் இந்த மெகா ஏவி ஆர் தான் மார்க்கெட்டில் மோஸ்ட் ஆஃப் நிறைய அவைலபிளாக இருக்கும் அடுத்து இருக்கிறது அந்த எக்ஸ் மெகா ஏவிஆர் ஸோ இந்த எக்ஸ் மெகா ஏவியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டின் கேபிலேருந்து தேர்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எயிட்டி ஃபோர் கேபி வரைக்கும் இதோட ப்ரோக்ராம் சைஸ் இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் மெகான்ற பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி இதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து நமக்கு நிறைய இருக்க இடத்துல நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இதில் வந்து மோர் ஐஓ இன்புட் அண்ட் அவுட் புட் நிறைய இருக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபோர்லேருந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பின்ஸ் வரைக்குமே நம்ம அதிகமான இன்புட் அவுட் புட்ஸ் இருக்கும் அதிகமான பிடபிள்யூஎம் பின்ஸ் இருக்கும் அதிகமான அனலாக் பின்ஸ் இருக்கும் ஸோ எல்லாமே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே இருக்கும் மெகா ஏவியா மெகா ஏவியார விட இந்த எக்ஸ் மெகா ஏவியாரில் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம அதிகமாக பண்ண முடியும் ஸோ அதனால தான் இதுக்கு எக்ஸ் மெகா ஏவியார் இருந்துச்சு அண்ட் தென் ஏவியார் மைக்ரோ கண்ட்ரோல்ஸோட நேமிங் ஸோ ஆட் மெகா த்ரீ டூ எயிட் பின்னு இருக்குது ஸோ ஆட் மெகா சிக்ஸ்டின் இருக்குது ஆட் மெகா சிக்ஸ்டின் ஏ எயிட் ஏன்னு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் எப்படி நேம் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த இந்த ஐசியோட நேமில் இருக்க ஏடி அந்த அட்ன்றது அட்மல் கோஆப்ரேஷனாக குறிக்கும் அண்ட் மெகா டைனி அது வந்து ஃபேமிலியாக குறிக்கும் ஸோ இங்கே வந்து அட்மகாகிறது ஏடின்றது இந்த அட்மகா சிக்ஸ்டினில் எயிட்டின்றது அட்மல் கோஆப்ரேஷன் நேம் அண்ட் மெகான்றது அதோட ஃபேமிலி அண்ட் சிக்ஸ்டின்றது அதோட ப்ரோக்ராம் சைஸ் ஸோ சிக்ஸ்டின் கேபி இருக்குன்னா இந்த ஐசியால் சப்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ அதோட அட்மகா சிக்ஸ்டின் சொல்லுவோம் ஸோ ஆட்மகா த்ரீ டூ எயிட் பி ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் எயிட்டின்றது அட்மல் கார்பரேஷனோட அவங்களோட நேம் அண்ட் மெகான்றது அது அந்த ஐசியோட ஃபேமிலி அண்ட் தேர்ட்டி டூன்றது அந்த ஐசியோட ப்ரோக்ராம் மெமரி ஸ்பேஸ் ஓகே கம்பேரிசன் ஆஃப் சிபியு ஸோ அந்த மார்க்கெட்டில் இருக்க அந்த எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் பிக் ஏவிஆர் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான கண்ட்ரோல் இதுக்குள்ளே இருக்க வித்தியாசங்க ஒரு சின்ன டேபிள் தான் அது ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன்னை நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா ஏவிஆரோட கண்ட்ரோல் பண்ண கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் வந்து ரொம்ப சின்ன கண்ட்ரோலர் தான் ஸோ பிக் அண்ட் ஏவிஆர் இது ரெண்டு தான் காட்டிலும் ஏவிஆர் ஃபேமஸ் ஆகிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா இது வந்து ஒரு ஆர்டினோவால் தான் சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்க வந்து இதை ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ளாட்ஃபார்மில் இதை வச்சுட்டாங்க ஸோ ஓப்பன் சோர்ஸ்ன்றதுனால அது எல்லாருமேலே அதோட கவனம் அவங்க பக்கம் திரும்பிச்சு ஸோ பிக்குக்கு ஏவிஆர்க்கு பெருசாக ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை சின்ன சின்ன வித்தியாசம் தான் ஸோ ஏவிஆரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அதை எங்கே ஈஸியாக நம்மளால் ஐடி பார்க்க முடியும் ஸோ எலக்ட்ரானிக்காக ஹாபிஸ்ட் எல்லாமே மோஸ்ட்லி ஏவிஆர் அது ஈஸி அவைலபிள் ஆகும் சூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த பிக்ன்றது வந்து ஃபேக்ட்ரி சைடில் இண்டஸ்ட்ரி சைடில் மோஸ்ட்லி இருக்கும் அதனால் ஏவிஆர் நம்ம ஈஸியாக பார்க்க முடியும் பட் மற்றபடி பிக்குக்கு ஏவிஆருக்கும் பெருசாக ஒன்றும் வித்தியாசம் இருக்காது ஸோ ரெண்டுமே இப்போதைக்கு ஒரே கம்பெனி கிட்ட தான் இருக்குது அதுவும் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் தான் அந்த தென் இந்த ஏவிஆர் மிக்க கண்ட்ரோல்ஸில் எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது ஸோ அந்த டாபிக் இதை இப்போ கவர் பண்ணலாம் அதாவது அட்மல் ஸ்டூடியோ செவன் ஸோ இந்த ஐடி தான் அஃபிஷியலாக ஏவிஆர் கண்ட்ரோலர்ஸ்க்கு ப்ரோக்ராம் பண்ணக்கூடிய ஐடியா இது ஃபஸ்ட்டு ஏவிஆர் ஸ்டூடியோ இருந்தது பட் லேட்டராக இப்போ அட்மல் ஸ்டூடியோ செவன் தான் லேட்டஸ்ட் வேர்ஷன் இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணும் போது இது தான் லேட்டஸ்ட் வேர்ஷன் ஸோ இதோட பேர் வந்து அட்மல் ஸ்டூடியோ வச்சிட்டாங்க அண்ட் தென் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹெக்ஸ் ஃபைலை ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் ஸோ அது எந்த எந்த கோடிங்கில் எந்த லாங்குவேஜில் நம்ம ஃபீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கோம்னா சி ஆர் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் நமக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது சி ஆர் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படி இல்லைனா நம்ம அசம்பிளி கோடி நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே இருக்கிறது அந்த அசம்பிளி கோடி இது வந்து மிஷின் லாங்குவேஜும் இல்லாமல் ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இல்லாமல் ஒரு இன்டர்மீடியட் லாங்குவேஜ் இது இந்த அசம்பிளியில் ஒன்று சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒரு அசம்பிளி கோட் இந்த அட்மல் ஸ்டூடியோ சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ இது வந்து ஏவிஆர் கண்ட்ரோல்ஸில் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கான ஒரு அஃபிஷியல் சாஃப்ட்வேர் ஆர் ஐடின்னு சொல்லலாம் இந்த ஏவிஆர் கண்ட்ரோலர்ஸ் எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது அதை வச்சு ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயம் இங்கே தெரிஞ்சுக்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் நியூ ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த ஆப் வந்து ப்ளே ஸ்டோர்லேயே உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது இந்த நியூ ஆப்பில் ஸோ ஏவிஆர் கண்ட்ரோலர்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஏஜர் ஃபைவ் பிகினர் கோர்ஸ் அண்ட் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் கோர்ஸ் ஆர்டினோ ஃபுல் கோ